हे गाइस व्हाट्स अप मैं राघव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में सो so, uh, समझते हैं फर्दर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इसका ट्रीटमेंट सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो इसके बाद बहुत आसान काम हो जाएगा ठीक है सो फाइनल अकाउंट को कवर करना सो फर्दर बैड डेट्स बेटे ये मैं बैड डेट्स की बात कर रहा हूँ कौन से बैड डेट्स की वो बैड डेट्स जो गिवन होता है हमें कहाँ पे एडजस्टमेंट में ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है जिसपे कहता है कि आपको ना फर्दर मतलब फिर से दोबारा से पहले से मान लो अगर कोई गिवन है जो पहले से पैसे डूबे हुए हैं सो पहले से जो गिवन है जो डूबे हुए हैं एक वो और उसके बाद कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि कि जो दोबारा से डूब गए तो कहने का मतलब क्या है कि पहले से एक तो नुकसान फिर दोबारा से नुकसान ठीक है बच्चे सो so, मैं क्या कहता हूँ फर्दर बैड डेट्स इसके दो ट्रीटमेंट है एक तो बैलेंस शीट में और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में क्या करते हैं बेटे जो डेटर है अब डूबा है पैसा तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो नुकसान मतलब डूब गया तो मतलब नुकसान है मेरे लिए नुकसान है इसका मतलब मिलेगा नहीं तो बैलेंस शीट के डेटर से क्या कर देना चाहिए मुझे माइनस कर देना चाहिए ठीक है सर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब जाता हूँ तो मेरे लिए नुकसान है लॉस है और लॉस को हम क्या करते हैं पी अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर मान लो पहले से ट्रायल बैलेंस में आपको पहले से गिवन है तो अगर पहले से डूबे हुए पैसे पता है आपको तो उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा तो ऐड विद दी बैड डेट्स जो गिवन होगा आपको सो जो गिवन होगा जो आपको गिवन है कहाँ पर बेटे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर उसके बाद अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी आपको गिवन है उस क्वेश्चन में कि भाई कितना डाउटफुल मेंटेन करना है या कितना आपको डाउटफुल डेट है अब भाई सिंपल सी बात है पैसे जो डूब गए हैं उनमें कोई डाउट हो सकता है क्या नहीं तो आपको डाउट किस पे होगा कि कौन से आपके डेट होंगे कौन सी ऐसी उधारी होगी जो पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते तो कॉमन सेंस कि भाई वही लोग दे सकते हैं ना या उन्हीं पर मुझे डाउट हो सकता है दिन दिन से रिसीव करने की उम्मीद है ठीक है सो जो डूब गए हैं वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उन्हीं में मुझे डाउट हो सकता है तो जिन पे मुझे डाउट होगा उस पर मुझे प्रोविज़न मेंटेन करना है तो बेटे मैं क्या करूँगा सेम दो ट्रीटमेंट अब बैलेंस शीट से मैं डिडक्ट कर दूँगा आफ्टर डिडक्ट विथ डेटर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ फर्दर बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स को माइनस करने के बाद बेटे जो आएगा ना उस पर हमने क्या करना होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना होता है क्यों करना होता है क्योंकि मैं माइनस इसलिए करता हूँ इसे क्योंकि ये डूब गया और डाउट मुझे उन पर है जो अब मेरे पास रह गए इसलिए मैं माइनस करने के बाद और मेरे लिए तो नुकसान है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि यार प्रोडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने मुझे सिखाया था कि भाई अगर मान लो आपको फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉस दिख रहे हैं तो उसे पहले से कंसीडर करो तो मैं पहले से कंसीडर करके चल रहा हूँ इसलिए मैं अपना लॉस पहले से मान के चल रहा हूँ सो मैं पी अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखाता हूँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अब ये कई बार ऐसा भी पॉसिबल है बेटे कि आपको ना ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वाला गिवन भी हो पहले से जो गिवन है मान लेते हैं वो ओल्ड है और जो हमने बनाना है वो न्यू है तो जो ओल्ड वाला गिवन होगा उसको हम कुछ नहीं करेंगे बहुत सिंपल देखो प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं मैं आपको सिंपलेस्ट वाला बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी गिवन होगा ना जो ऑलरेडी गिवन होगा सो जो गिवन होगा प्रोविज़न फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे साइड ऑफ पी एन एल अकाउंट पी एन एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको और दूसरे तरीके भी हैं प्रेजेंट करने के लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है उसके बाद अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अब बेटे आई बात कि भाई प्रोविज़न बनाना है प्रोविज़न मतलब सेविंग सिंपल प्रोविज़न का मतलब सिंपल बोलचाल की भाषा में मैं क्या समझता हूँ सेविंग है किसके लिए डिस्काउंट के लिए किस पे बनाना है डेटर पे कि जो डेटर है उसको जब मैं डिस्काउंट दूंगा ना तो डिस्काउंट से मुझे नुकसान होगा तो उस नुकसान के लिए मैं क्या करता हूँ पहले से कवर अप करता हूँ तो मैं उसके लिए सेविंग करके चलता हूँ अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट के अंदर हम डिडक्ट करते हैं कहाँ से बेटे डेटर से कहाँ से डेटर से वो भी कैसे फर्दर बैड डेट्स जो हमने बैड डेट्स क्योंकि जो डूब गया 
अब डूब गया तो भाई इस पर थोड़ा ना मैं डिस्काउंट दूंगा इसको थोड़ा ना डिस्काउंट दूंगा अब मान लो इस पर मुझे डाउट है अब पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे पता नहीं तो इस पर भी डिस्काउंट देने की बात नहीं आती डिस्काउंट तो हम तब देते हैं जब एक्सपेक्टेशन से पहले हमें पैसा मिल जाता है ठीक है अब अगर कोई डॉक्टर है जो पहले से एक्सपेक्टेशन से पैसा पहले दे जाएगा तो क्या उस पर कोई डाउट हो सकता है बिल्कुल नहीं सर तो मैं डिस्काउंट दूंगा किसको जिस पर कन्फर्म है कि ये पैसा दे जाएगा और समय से पहले देगा तो मैं इसको डिस्काउंट भी दूंगा क्लियर है सो so, मैं क्या कह रहा हूँ कि डिडक्ट करो फ्रॉम डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सो फर्दर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसके ऊपर हमने क्या करना है प्रोविजन मेंटेन करना है किसके लिए डिस्काउंट के लिए ठीक है बच्चे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है बच्चे आ, सो ये ट्रायल बैलेंस है मान लेते हैं लेट्स उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं प्रोविजन फॉर फर्दर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे आपके पेपर में बार बार पूछा जा रहा है लास्ट ईयर से क्योंकि इसका वेटेज बढ़ गया है एन के घटने की वजह से एन खत्म होने की वजह से तो इसमें जो है तीन से चार नंबर का ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है जो हर बच्चा ले सकता है जिसमें आपको नॉर्मली एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है ठीक है अब ये ट्रायल बैलेंस में क्या कह रहा है बेटे कि एक लाख का मेरे पास डेटर है और बैड डेट छः हज़ार का डूब गया और सात हज़ार का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है जो मैंने बना कर रखा हुआ है मेंटेन किया हुआ है जो ऑलरेडी मेरे डट मतलब जो डाटर है उससे ये डिडक्ट है जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स होते हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं बेटे ठीक है उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन होगा कि भाई बैड डेट्स हो गया कुछ अमाउंट ठीक है जैसे कि यहाँ पर गिवन है मैंने लिया है कि बैड डेट्स हो जाता है दस हज़ार और मैंने मेनटेन करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वो भी कैसे ऐट द रेट टेन ऑन डेटर्स एंड मेरे को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट पाँच परसेंट ये भी मेंटेन करना है तो अगर इसको मैंने एक्सट्रैक्ट एडजस्टमेंट मुझसे पूछ ले कि फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करोगे तो फिर मैं क्या करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में बात करते हैं बैलेंस शीट में बेटे देख एक लाख का हमारे पास सेंट्री डेटर्स है ठीक है अब ये कई लोग बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि ये जो है ना ये सन्डे डेटर्स एक लाख का और उसमें से वो पहले छः हज़ार भी माइनस कर देंगे अरे ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है इसका मतलब कि ये जो बैड डेट्स है ना पहले से डिडक्टेड है डेटर कभी एक लाख नहीं था पहले हुआ करता था एक लाख छः हज़ार वो तो माइनस करके आया है एक लाख ठीक है माइनस करने की जरूरत नहीं है तो माइनस किस करेंगे एडजस्ट किस करते हैं तो जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो मेरे पास एक लाख का डेटर है उसमें से दस हज़ार का नुकसान हो जाता है तो बच कितना गया बच्चे नब्बे उस नब्बे हजार में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कह रहा है कि मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना वो भी कैसे एट द रेट टेन परसेंट से तो देखो जो डूब गया उस पर तो डाउट हो नहीं सकता डाउट किस पे होगा जो है तो है कितने का डेटर अब नब्बे हजार का तो नब्बे हजार का दस परसेंट कितना आता है बेटे नब्बे हजार का दस परसेंट कितना नौ हज़ार तो यहाँ से आगे मेरे पास इक्यासी हज़ार का डेटर बच गया जो अच्छे हैं मतलब जिन पे अब मुझे कोई डाउट नहीं है अब अगर डाउट नहीं है तो फिर मुझे इनको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा उसके लिए मैं प्रोविज़न मेंटेन करता हूँ कितना पाँच परसेंट तो मैं क्या करता हूँ जब माइनस करता हूँ पाँच तो क्या कहता हूँ इक्यासी का पाँच अगर आप निकालोगे एट्टी का फाइव वो कितना आएगा फोर मैंने वो माइनस किया तो मेरे पास एक्चुअल में अब जो डेटर जो अमाउंट मुझे रिसीव होगा सारे के सारे खर्च लॉस नुकसान को एडजस्ट करने के बाद वो इतना पैसा कंफर्म है कि मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा जो कितना है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन फिफ्टी अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे करेंगे तो प्रॉफिट तो छः हज़ार पहले से डूबा हुआ था दस हज़ार और डूब गया इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं दो तीन तरीके हैं ठीक है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बैड डेट्स छः हज़ार का उसमें ऐड कर दिया मैंने फर्दर बैड डेट्स टोटल डूब कितने गए सोलह हज़ार क्लियर है बच्चे उसके बाद मुझे और नुकसान हुआ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना नौ हज़ार कितना नौ हज़ार और फिर मुझे ना डिस्काउंट के लिए भी मुझे प्रोविज़न तैयार करने चार हज़ार पचास रुपये का तो नौ हज़ार मतलब नाइन थाउजेंड फोर फिफ्टी अब जब मेरे को ये ऐड करता हूँ तो टोटल थर्टीन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ का मुझे इस तरीके से नुकसान होता है एज़ पर दी प्रोविज़न एज़ पर दी प्रोविज़न ऑफ दी नो प्रोडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट तो ये टोटल मेरे को नुकसान और मेरे पास ऑलरेडी जो प्रोविज़न गिवन होगा ना आपको ट्रायल बैलेंस में इसका कुछ नहीं करना सिंपल ट्रांसफ़र कर दीजिए आप क्रेडिट साइड में पी अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो ये मेरा डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए इतने में आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं आएगा आपके पेपर